ஒரு பெலிவேதியாக்கி திருமுன்பில் அணையும் வருமோ யாகமேக்ஷமா தருமோரக்ஷதன் சோபாகியம் ஹிருதயம் ஒரு பெலிவேதியாக்கி திருமுன்பில் அணையும் வருமோ யாகமேக்ஷமா தருமோரக்ஷதன் சௌபாகியம் அற்பகராய் தீரான் அர்ச்சனையாய் தீரான் சதயம் வருமோ நாகா அற்பகராய் தீரான் அர்ச்சனையாய் தீரான் சதயம் வருமோ நாகா கருணையுடைய பிரவாசகனாய் ஈ பூமியில் ஜென்பம் கொண்ட தன்யன் வர்கீஸ் பையப்பிள்ளி அச்சன் அகதிகளிலும் பாவப்பட்டவரிலும் ஈஷோயுடைய திருமுகம் தர்சிச்ச அவர்க்காய் ஜீவிதம் ஒழிஞ்சு வச்ச புண்ணிய ஆத்மாவ் தன்ற அஜகணங்களை நெஞ்சோடு தேர்த்து வச்ச அவருடைய நொம்பரங்க ஏற்றுவாங்கிய ஆர்திர ஹிரதயனாய அஜபாலகன் திருவஜன மனன தியானங்களிலூடே கருணார்திர ஹிரதயனாய் ஈஷோயுடைய ஸ்பர்ஷம் ஹிரதயத்தில் ஏற்றுவாங்கி கருணையுடைய சுவிசேஷம் லோகமெங்கும் அறியிக்குவான் அகதிகளுடைய சகோதரிமாருடைய சந்யாச சமூகத்தின் രൂപം നൽകിയ യോഗി വര്യൻ ധന്യനായ വർഗീസ് പയ്യപ്പിള്ളി അച്ഛൻ സ്വർഗീയ മഹിമയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ട് ഇന്ന് 92 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വല്യച്ഛൻ്റെ സ്വർഗ്ഗപ്രവേശനത്തിന്റെ ഓർമ്മയാചരിക്കുന്ന ഈ പുണ്യദിനത്തിൽ വല്യച്ഛനോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ധന്യൻ വർഗീസ് പയ്യപ്പിള്ളി അച്ഛൻ്റെ മാധ്യസ്ഥ്യശക്തിയാൽ ഇന്നോളം സീറോ മലബാർ സഭയ്ക്കും എസ് ഡി സന്യാസ സമൂഹത്തിനും ദൈവജനത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് പലതരത്തിൽ അഗതിത്വത്തിൻ്റെ നൊമ്പരങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം അദ്ദേഹം തുടങ്ങി വച്ച ദൈവീക പദ്ധതി തുടർന്നുകൊണ്ടുപോയി ലോകമെങ്ങും കാരുണ്യത്തിൻ്റെ പ്രകാശം പരത്തുവാൻ വല്യച്ഛൻ്റെ മാധ്യസ്ഥ്യം തേടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിരവധിയായ ആവശ്യങ്ങളുമായി വല്യച്ഛൻ്റെ മാധ്യസ്ഥ്യം തേടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ദിനമാകട്ടെ പകർച്ചവ്യാധിയുടെ കഠിനയാതനയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലോക ജനതയെ പലതരത്തിൽ അഗതിത്വം അനുഭവിക്കുന്നവരെ ഈ തിരുവൾത്താരയിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം വല്യച്ഛൻ്റെ നാമകരണ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി അദ്ദേഹം എത്രയും വേഗം ഒരു വിശുദ്ധനായി തീരുവാൻ അങ്ങനെ ദൈവമഹത്വമെങ്ങും പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയാകട്ടെ കരുണാർദ്ര ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി അദ്ദേഹം രൂപം നൽകിയ എസ് ഡി സന്യാസ സമൂഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മഭൂമിയായ കോന്തുരുത്തി ഇടവകയെയും ഈ ഇടവകയെ നയിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു ഇടശ്ശേരി അച്ഛനെയും ബിൻഡോ കോയിക്കര അച്ഛനെയും വല്യച്ഛൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഈ ബലിയിൽ സമർപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്നത്തെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുന്ന കോതമംഗലം വികാരി ജനറൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫ്രാൻസിസ് കീരമ്പാറ അച്ഛനെയും സഹകാർമ്മികരായ ഫാദർ ആൻ്റണി പുതിയാമ്പറമ്പിൽ ഫാദർ പൗലോ സി എം ഐ ഫാദർ തോമസ് നങ്ങേലിമാലി എന്നിവരെയും ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈശോയുടെ തിരുശരീര രക്തങ്ങളായി മാറുന്ന അപ്പത്തോടും വിഞ്ഞിനോടുമൊപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളും ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരുമയോടെ ഭക്തിയോടെ നന്ദിയുടെ ഈ ബലി നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ ധന്യനായ വർഗീയ സജ്ജൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടാം സ്വർഗീയ പ്രാപ്തിയുടെ വാർഷികം ആചരിക്കുന്ന ദിനത്തിൽ ഇന്നത്തെ തിരക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന കോതമംഗലം വികാരി ജനറാൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫ്രാൻസിസ് കിരംബാരാശനും സഹകാർമ്മീരായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആശ്രമം വികാരി ആശ്രമം സുപ്പീരിയർ പൗലോസ് അച്ഛനും മുൻ വികാരി ആൻ്റണി അച്ഛനും നമ്മുടെ തന്നെ 
അച്ഛൻ്റെ ജന്മം കൊണ്ട ഇടവകയിലെ പ്രതിവികാരിയായിരിക്കുന്ന നങ്ങേലി മലി അച്ഛനും ഇവിടെ കുഴിക്ക് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ വിശേഷയാണ് മദർ ജനറൽ മദർ ലിസ് ഗ്രേസ് എറണാകുളം സെൻറ്റ് മേരീസ് പ്രൊവിൻഷ്യൽ മദർ ഗ്രേസ് മറ്റെല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും ഈ ഇടവ സമൂഹത്തിൻ്റെയും പേരിൽ ഏവരെയും ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം ഇന്നത്തെ മുഖ്യകാരമായ ഫ്രാൻസിസ് അച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മാർപ്പാപ്പ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പേര് തന്നെയാണല്ലോ ആ നാമകേഹ തിരുനാൾ ഇന്നലെ ആയിരുന്നു ആ നാമകേഹ തിരുനാൾ വൈകെങ്കിലും പ്രത്യേകം ആശംസിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം വേണ്ടത്ര കിരമള്ള അച്ഛനുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേയും മുൻവാകണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഞങ്ങളുടെ കിടകളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ ലോകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത് ദുഷ്ടാരൂപിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു ആമേൻ 
സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേയും അങ്ങയുടെ മഹത്വത്താൽ സ്വർഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായി ദൈവമേ അങ്ങെടുത്തിരുന്ന നാമത്തിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും ആ വിശ്വാസം പരമാർത്ഥതയോടെ ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നവരെ അങ്ങ് ശക്തരാക്കേണമേ ആത്മശരീരങ്ങളെ പൗത്രിയിരിക്കുന്ന ഈ പരിഹാര രഹസ്യങ്ങൾ അവർ വിശുദ്ധിയോടെ പരികർമ്മം ചെയ്യട്ടെ നിർമ്മല ഹൃദയത്തോടും വിശുദ്ധ വിചാരങ്ങളോടും കൂടെ അങ്ങേക്ക് പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയും അങ്ങ് കനിഞ്ഞ് നൽകിയ രക്ഷയെ പ്രതി നിരന്തരം അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നന്മകളും നിറഞ്ഞ് മുടിയോട് നിൽക്കുന്ന സഭയിൽ ഞങ്ങൾ അംഗീന്ദ്രന്തരം സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ അങ്ങ് സകലത്തിൻ്റെയും നാഥനും സൃഷ്ടാവുമാകുന്നു പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നയിക്കും ധിപനാം കർത്താവേ നിന്നെ വണങ്ങി നമിക്കുന്നു വിശ്വനാഥാവിനയമോടെ നിന്നെ നമിച്ചു പുകഴുത്തുന്നു ു നിത്യമഹോന്നതമാം ഉദ്ധാനം നീ അരുളുന്നു അക്ഷയമവനുടെ ആത്മാവ് ഉത്തമരക്ഷയുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ എന്റെ കത്താവ് നീ സത്യമായും ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവനും ജീവന നിത്യം പരിപാലിക്കുന്നവനുമാകുന്നു ഞങ്ങളെപ്പോഴും അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു സകലതിൻ്റെയും നാഥ എന്നേക്കും സർവരുമൊന്നായി പാടിടുവി നിന്നും ജീവിക്കും സർവേശ്വരനെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ വാഴ്ത്തിടുവിൻ പാവനാം സ 
വിശുദ്ധരിൽ സംപ്രീതനായി വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനും ശുദ്ധർഹനും ബലവാനും അമർത്തിനുമായ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തിനൊത്ത വിധം എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും സഹോദരരെ വിശുദ്ധ പൗലോ സ്ലിഹ തിമോത്തയോസിന് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം അധ്യായം രണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ ഗുരു ആശ്രവദിക്കണമേ മിശിഹ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരുവൻ നികൃഷ്ടമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തന്നെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപയോഗത്തിന് പറ്റിയതും ഗൃഹനായകന് പ്രയോജനകരവും ഏതൊരു നല്ല കാര്യത്തിനും ഉപയോഗയോഗ്യവുമായ വിശുദ്ധ പാത്രമാകും അതിനാൽ യുവസഹജമായ മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടിയകലുക പരിശുദ്ധ ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനെ വിളിക്കുന്നവരോട് ചേർന്ന് നീതി വിശ്വാസം സ്നേഹം സമാധാനം എന്നിവയിൽ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുക മൂഢവും ബാലിശവുമായ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത് അവ കലഹങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുമെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ കലഹപ്രിയനായിരിക്കരുത് എല്ലാവരോടും സൗമ്യതയുള്ളവനും യോഗ്യനായ അധ്യാപകനും ക്ഷമാശീലനും ആയിരിക്കണം എതിർക്കുന്നവരെ അവൻ സൗമ്യതയോടെ തിരുത്തണം സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വര വരാനുതകുന്ന അനുതാപം ദൈവം അവർക്ക് നൽകിയെന്ന് വരാം പിശാജ് തൻ്റെ ഇഷ്ടനിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി അവരെ അടിമകളാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർ സുബോധം വീണ്ടെടുത്ത് ആ കെണിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം നമ്മുടെ പാടിടുന്നേശയമിൻപനതാരി വന്നു നിറഞ്ഞു തുളുമ്പിടുന്നു രാജാവിൻ തിരുമുമ്പിൽ കീർത്തന മധുവായി താതനും അതുപോൽ സുതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ഉയരട്ടെ ആദി മുതൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിന്ന് പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം ശ്രവിക്കാം സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ വിശുദ്ധാമത്തായി അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുവും ശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം നമ്മുടെ അഞ്ചാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണ് ഉറകെട്ടുപോയാൽ ഉപ്പിന് എങ്ങനെ വീണ്ടും ഉറകൂട്ടും പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് മനുഷ്യാൽ ചവിട്ടപ്പെടാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും അത് കൊള്ളുകയില്ല നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാണ് മലമുകളിൽ പണിതുയർത്തിയ പട്ടണത്തെ മറച്ചു വയ്ക്കുക സാധ്യമല്ല വിളക്ക് കൊളുത്തി ആരും പറയുടെ കീഴിൽ വയ്ക്കാറില്ല പീഠത്തിന്മേലാണ് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത് ഭവനത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രകാശം നൽകുന്നു അപ്രകാരം മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ സത്പ്രവൃത്തികൾ കണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം 
അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവായ ഏറ്റവും പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി അച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊച്ചച്ച പ്രിയമുള്ള മുൻ വികാരി അച്ഛൻ നങ്ങേൽ ആൻ്റണി അച്ച പുതിയാവറമ്പിൽ ആൻ്റണി അച്ച തോമസ് നങ്ങേലി മേലും അച്ച പ്രിയമുള്ള പൗലോസ് അച്ച മദർ ജനറൽ ലിസ്മരിയ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സിസ്റ്റർ റെയ്സി മറ്റ് കൗൺസിലേഴ്സ് പ്രിയമുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ തിരുക്രമത്തിൽ സംബന്ധിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട പയ്യപ്പള്ളിൽ അച്ഛനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട പയ്യപ്പള്ളിൽ അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുറേ അധികം എങ്കിലും ഇന്ന് ഈ തിരക്രമത്തിൽ സംബന്ധിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചു എന്താണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഈ വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കാനും സന്ദേശം നൽകാനുമുള്ള അവകാശം എന്ന് ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കാനിടയായി കാരണം എന്നോടുകൂടെ സഹകാർമികരായിരിക്കുന്ന അച്ഛന്മാർ ഒരാൾ ഇവിടുത്തെ മുൻവികാരിയാണ് ഒരാൾ ഈ ഇടവകക്കാരനാണ് അതുതന്നെയല്ല പെരുമാനൂർ പള്ളിയിലെ വികാരിയാണ് മറ്റൊരാൾ ആശ്രമത്തിൻ്റെ സുപ്പീരിയർ ആണ് അദ്ദേഹം വാസ്തവത്തിൽ പയ്യപ്പള്ളിൽ അച്ഛൻ്റെ മൃതസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ ചരമ പ്രസംഗം നടത്തിയത് കർമ്മലിത്ത ആശ്രമത്തിലെ സുപ്പീരിയർ അച്ഛനായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അർത്ഥത്തിൽ പൗലോസച്ചനും ഒരവകാശമുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ അവകാശം എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടെത്തി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഒന്ന് പൗലോസച്ചന് മാമോദിസ നൽകിയ അച്ഛൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട യാക്കോബ് ഏഴാനിക്കാട്ടച്ഛനാണെന്ന് ആണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട യാക്കോബ് ഏഴാനിക്കാട്ടച്ഛൻ എൻ്റെ മാതൃ ഇടവകയായ നാഗപ്പുഴ ഇടവക അംഗമായിരിക്കണം ആണെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം അവിടെ ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു യാക്കോബ് ഏഴാനിക്കാട്ടച്ഛൻ മൽപ്പാനച്ഛൻ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവകുടീരം എൻ്റെ നാഗപ്പുഴ ഇടവക പള്ളിയിലുണ്ട് രണ്ടാമത് എനിക്ക് അവകാശം അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയതായിരിക്കാം പയ്യപ്പള്ളിലച്ചൻ വികാരിയായിരുന്ന ആരക്കുഴ ഇടവക പള്ളിയിൽ പയ്യപ്പള്ളി അച്ഛന് ശേഷം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് വികാരിയാകാനുള്ള നിയോഗം ദൈവം എനിക്ക് തന്നു അത് ഒരവകാശമായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഈ ചിന്തകളൊക്കെ എനിക്ക് ആശ്വാസം തരുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പയ്യപ്പള്ളിൽ അച്ഛൻ്റെ ജീവചരിത്രമൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന അധികപ്പറ്റാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം എന്നേക്കാൾ അധികം അറിയാം ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെല്ലാം പയ്യപ്പള്ളിൽ അച്ഛനെ വല്യച്ഛൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് വല്യച്ഛൻ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പ്രായമായ അച്ഛന്മാരെയാണ് വല്യച്ഛൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നെപ്പോലും വല്യച്ഛൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അസ്വസ്ഥത തോന്നും പക്ഷേ വയസ്സ് എഴുപതായി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായ ആയിരുന്ന പയ്യപ്പള്ളിൽ അച്ഛനെ വല്യച്ഛൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി അപ്പോൾ പ്രായം കൊണ്ടല്ല പയ്യപ്പള്ളിൽ അച്ഛൻ വല്യച്ഛനായത് എന്നെനിക്ക് ബോധ്യമായി പ്രായത്തെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ടൊരുവനെ വലിപ്പമുണ്ടാക്കുന്നത് ഈശോ പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവരാജ്യത്തിൽ വലിയവൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ശിശുവിനെ എടുത്ത് അടുത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ഈ ശിശുവിനെ പോലെ ചെറുതാകുന്നവനാണ് 
സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ വലിയവൻ എന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പയ്യപ്പിളിലച്ഛൻ നമെല്ലവരെക്കാളും വലിയ അച്ഛനാണ് കാരണം പയ്യപ്പിളിലച്ഛൻ ഇതുപോലെ ചെറുതാകാൻ ശ്രമിച്ചവനാണ് തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും ചെറിയ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെറുതായവൻ നമുക്കറിയാം ദൈവമായിരുന്ന യേശു പുത്രൻ അവൻ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചു ചെറിയ മനുഷ്യനായി പാപിയായ മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അതാണല്ലോ ഫിലിപ്പിയർ കെഴുത ലേഖനത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പൗലോസഭസ്തോലൻ ഓർമ്മിക്കുക ഈ മനോഭാവം ചെറുതാകാനുള്ള മനോഭാവം താഴ്മയിലേക്ക് വരാനുള്ള മനോഭാവം അതുവഴിയായി ചെറിയവരെ താഴ്ന്നവരെ ഉയർത്താനുള്ള മനോഭാവം ഈ മനോഭാവം യേശുവിൻ്റെ മനോഭാവമായിരുന്നു ഈ മനോഭാവമാണ് പൗലു പയ്യപ്പുള്ളിൽ അച്ഛനും സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് നാം കാണുമ്പോൾ പയ്യപ്പുള്ളിലച്ഛൻ വലിയ അച്ഛനാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും ഇന്ന് അച്ഛൻ്റെ ശവകുടീരത്തിനടുക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് അച്ഛനെ നാം അനുസ്മരിക്കുകയും അച്ഛനെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് നന്ദി പറയുകയും അച്ഛനിലൂടെ ഇനിയും ധാരാളം കൃപകൾക്ക് വേണ്ടി യാചിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അച്ഛൻ നമുക്ക് നൽകിയ വലിയ പൈതൃകത്തെ നമുക്ക് നൽകിയ വലിയ ആവേശത്തെ ഒരർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പുത്തനായി സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പുതിയ സമർപ്പണത്തോടെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൗരോഹിത്യം തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണ് കാൻഡി സെമിനാരിയിലെ ഏതാണ്ട് പത്ത് വർഷത്തെ പഠനത്തിന് ശേഷം പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വർഗീസ് അച്ഛൻ ഒരു വർഷം സുറിയാനി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ചെങ്കൽ താമസിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം കാൻഡി സെമിനാരിയിൽ സുറിയാനി ക്ലാസ്സുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അന്ന് പുത്തമ്പള്ളി സെമിനാരിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് സാധിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ സുറിയാനി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ചെങ്ങൽ താമസിച്ചതിന് ശേഷം തൻ്റെ അജപാലന ശുശ്രൂഷ അദ്ദേഹം തുടങ്ങുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അജപാലന ശുശ്രൂഷയുടെ കാലഘട്ടം വളരെ കുറച്ച് കാലമേ ഉള്ളൂ ഒരർത്ഥത്തിൽ നോക്കിയാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളാ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി സോറി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള കാലം കുറച്ച് കാലമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളിൽ പലരെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലമാണ് പക്ഷേ ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് വർഗീയ സച്ചൻ ചെയ്ത വലിയ കാര്യങ്ങൾ അത് കാര്യങ്ങളുടെ വലിപ്പത്തിലല്ല മറിച്ച് ആ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കൊണ്ട് നന്മയുടെ വലിപ്പം കൊണ്ട് വിശുദ്ധിയുടെ വലിപ്പം കൊണ്ട് അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ വലിയ കാര്യങ്ങളായി തീർന്നു ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഓർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക പത്ത് വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം വിവിധ ഇടവകകളിൽ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു ഈ അജപാലന ശുശ്രൂഷയുടെ ഇടയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ട് വർഷം ആരക്കുഴപ്പള്ളി വികാരിയായിട്ട് അദ്ദേഹം നിയമിതനായത് ആ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ പറയുന്നതും കെട്ടറിവിയിൽ നിന്ന് പറയുന്നതാകണം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അദ്ദേഹം വളരെ ആളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവായ ഒരു വികാരി അച്ഛനായിരുന്നു എന്ന് ആളുകളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കണ്ടറിഞ്ഞ വികാരി അച്ഛനായിരുന്നുവെന്ന് ഞാനവിടെ നാളാകമത്തിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് അവിടെയായിരുന്നപ്പോൾ വാർഷിക ധ്യാനം നടത്താനായിട്ട് സന്നദ്ധമായി ഇടവക ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾക്ക് വാർഷിക ധ്യാനം ഉണ്ടായിരുന്നോ എനിക്കറിയില്ല ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം അതിന് ശേഷമാണ് അന്ന് അച്ഛന്മാർക്കൊക്കെ വാർഷിക ധ്യാനം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴുള്ളത് പോലെ വാർഷിക ധ്യാനമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും അച്ഛൻ അവിടെ വാർഷിക ധ്യാനം നടത്തി ആളുകളെ വിശുദ്ധിയിൽ വളർത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആളുകളെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വളർത്തുക എന്നതാണ് അജപാലകന് ദൗത്യം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ വ്യക്തി 
ആളുകളെ യേശുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അജബാലകന് ദൗത്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു എന്ന് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അദ്ദേഹം അവിടെ രണ്ട് വർഷമായിരുന്ന കാലത്ത് അതിനടുത്തുള്ള മീങ്ങുന്നം ഇടവകയിൽ ദേവാലയം തുടങ്ങാൻ ഇടവക തുടങ്ങി ഒരു ദേവാലയം ആരംഭിക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തിയതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അത് അരക്കുഴപ്പള്ളി ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കുന്നയിലാണ് ആ കുന്നയിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ചുറ്റും വയലുണ്ട് അതിനപ്പുറത്ത് കുന്നുകളുണ്ട് ഈ കുന്നിൽ നിന്നുമൊക്കെ ആളുകൾ പ്രഭാതത്തിൽ ആര അച്ഛൻ ഏതാണ്ട് നാല് മണിയോടുകൂടി എഴുന്നേറ്റ് പ്രഭാത കർമ്മങ്ങൾക്കായിട്ട് മുഖം കഴുകുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പള്ളി മേടയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം അങ്ങേ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചൂട്ടും ചൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓല കൊണ്ടുള്ളതായ അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലുള്ള ടോർച്ചൊക്കെ കുറവാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ അന്നൊക്കെ ആളുകൾ രാത്രിയിൽ യാത്രയ്ക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ വെ വെട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെളിച്ചത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉണക്കച്ചൂട്ട് കെട്ടിവെച്ചിരിക്കും ചെറിയ കെട്ടുകളായിട്ട് അത് കത്തിച്ചു കൊണ്ട് പോരുന്ന ഒരു വരവുണ്ട് പോകുന്ന വഴിയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്കൊക്കെ ഒരു ചൂട്ട് കത്തിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്ന പോകാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യർ പള്ളിയിൽ വന്നിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ചൂട്ട് കത്തിച്ച് മിന്നി അത് മിന്നിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ വീശിക്കൊണ്ട് വരേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വീശിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് അച്ഛൻ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് നാലര മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ആളുകൾ നടന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് വരണം ആറര മണിക്കുള്ള കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ ഇടവഴിയിലൂടെ റോഡും മറ്റുമില്ല നമുക്കറിയാം പാടത്തിൻ്റെ വരമ്പും ഒക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ആ വഴിയിലൂടെ നടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് വരുന്നത് ഈ അച്ഛൻ കണ്ടു എന്നാണ് നാം രേഖപ്പെടു വായിക്കുക അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അച്ഛൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ മനുഷ്യരെല്ലാവരും കൂടി ഇതുപോലെ നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങ് അകലെ നിന്ന് ഇരുട്ടത്ത് നടന്നു വരുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദമാണല്ലോ അച്ഛൻ ഒരാൾ അവിടെ ചെന്നൊരു കുർബാന ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യർക്കെല്ലാം സൗകര്യമാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച അച്ഛൻ ആ പ്രദേശത്ത് പോയി ഒരു ദേവാലയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥലം അന്വേഷിക്കുകയും അവിടെ ഒരു കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങി ഒരു ചെറിയ ഷെഡ് കെട്ടി ദേ കൃപാന ചൊല്ലാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് മീങ്ങുന്നം ഇടവക തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് ഞാൻ വായിക്കാനിടയായത് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നത് ഈ അച്ഛൻ്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യമാണ് ഈ മനുഷ്യരെ എല്ലാവരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഭേദമാണ് ഞാൻ ഒരുവൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് എന്ന ചിന്ത ഞാൻ അജപാലകൻ എന്ന നിലയിൽ ഇടവക വികാരി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിയാൽ എൻ്റെ ജനം അത്രയും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോരുന്ന വലിയൊരു അജപാലന സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാവമാണ് ആ വൈദികനിൽ ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹം അപ്രകാരം ചെയ്തത് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് ഈ വൈദികൻ്റെ ഈ അച്ഛൻ്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭാവമാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരമപ്രസംഗ വേളയിൽ അന്നത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു അന്നത്തെ കർമ്മലി താസഭയുടെ പ്രിയോർ ജനറൽ ആയിരുന്ന ഫാദർ ജോൺ ബർക്കുമാൻ സ്റ്റീവ് ഒ സി ഡി ആണ് ചരമപ്രസംഗം നടത്തിയത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ വായിക്കാനിടയായി കാണാനിടയായി അത് ഒന്ന് പയ്യപ്പള്ളിൽ അച്ഛൻ്റെ ആഴമായ ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആഴമായ ദൈവസ്നേഹം രണ്ടാമത്തേത് ആർദ്രമായ സഹോദര സ്നേഹം മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സ്നേഹം അത് ആർദ്രഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് കരുണയുടെ സ്നേഹമായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖങ്ങളിൽ അവരുടെ വേദനകളിൽ അവരുടെ സങ്കടങ്ങളിൽ അവരോട് ചേർന്ന് ദുഃഖിക്കാനും ആ ദുഃഖം കുറയ്ക്കാനും പേര് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹത്തിൻ്റെ ഫലമായുള്ള ഒരു സ്നേഹമായിരുന്നു അത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെയും വെളിവാക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സഹോദര സ്നേഹം ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാവമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം വിശോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാവം തന്നെയായിരിക്കണം യേശു ശിഷ്യൻ്റെ സഹോദര സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഭാവമെന്ന് യേശു പോയിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഈ സ്നേഹമാണ് ഈ വൈദികൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ജ്വലിച്ചിരുന്ന 
അജപാലക സ്നേഹം എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഈ അച്ഛൻ എത്രമാത്രം തൻ്റെ ജനത്തെ കർത്താവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെയും മകുട് ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് മീങ്കുന്നം ദേവാലയം തുടങ്ങാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് മറ്റൊരു സംഭവം എനിക്ക് തോന്നുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടതാണ് അദ്ദേഹം വികാരിയായിരുന്ന കടമക്കുടി ഇടവകയിലായിരുന്നപ്പോഴാണ് കുറേ ആളുകളെങ്കിലും ഞായറാഴ്ച കുർബാനയ്ക്ക് വരുന്നില്ല അച്ഛൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർ മീൻ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാ ദിവസവും മീൻ പിടിക്കാൻ പോകണം ഇപ്പം ഞായറാഴ്ചയും അവർ പോകുന്നു അച്ഛൻ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു അവരെ ഞായർ നിങ്ങൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയാൽ എത്ര രൂപ കിട്ടും നാല് രൂപ കിട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നാല് നാലാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മറന്നുപോയി ഏതായാലും അത്രയും കിട്ടും ഒരു ദിവസം പോയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛനെയും മനുഷ്യന് നാല് ആ അത്രയും തുക നാല് രൂപ നാലണയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു അടുത്ത ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ വരണം എന്ന് ഇങ്ങനെ പലരോട് അദ്ദേഹം ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ പലരൊക്കും അച്ഛൻ ഇതുപോലെ ആ ഒരു ദിവസത്തെ കൂ കിട്ടുന്ന കൂലി അല്ലെങ്കിൽ അവന് കിട്ടുന്ന ആദായ വരുമാനം അവന് കൊടുത്തിട്ട് ദേവാലയത്തിൽ വരണം വിശുദ്ധ ബലിയിൽ സംബന്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശുദ്ധ ബലി എത്രമാത്രം വിലയുള്ളതാണെന്ന് ബോധ്യമാവുകയായിരുന്നു അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധ ബലിയിൽ എത്രമാത്രം വിലയുള്ളതാണ് ബോ എന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ തൻ്റെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഓഹരി കൊടുക്കാൻ സന്നദ്ധമാകുന്ന അച്ഛൻ ഇത് യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ ബലിയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ദൈവ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വലിയ ആഴമായ വെളിപ്പെടുത്തൽ തന്നെയാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേദനിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന ഒരാത്മാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് സങ്കടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ഒരു മനസ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു സഹിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ചേർന്ന് സഹിക്കാൻ പോരുന്ന ഒരു ചലിക്കുന്ന ശരീരമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് വേദനിക്കുന്ന മനുഷ്യർ തേടിപ്പോകാനും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനുമുള്ള ഈ പ്രേരണ അദ്ദേഹത്തിന് ചെറുപ്പത്തേരെ കിട്ടി എന്ന് കാണുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെമിനാരി കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു സൂചനയും ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി കാൻഡി സെമിനാരിയിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ആ സെമിനാരിയുടെ സമീപത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തായിട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രഞ്ച് സന്യാസ സമൂഹമായിരുന്ന ലിറ്റിൽ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ജീസസ് അവരുടെ സന്യാസ സമൂഹ ഭവനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അഗതികളുടെ ഒരു ഭവനമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അച്ഛൻ സെമിനാരിക്കാരനായിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ സന്ദർശിക്കുക പതിവായിരുന്നുവെന്നും ഞാൻ വായിക്കാനിടയായി തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അഗതികളോടും ബലഹീനരോടും അതുപോലെ തന്നെ ദുർഭകരായ മനുഷ്യരോടും വലിയ അനുകമ്പയുടെ ഭാവം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ആ ആർദ്രമായ ഭാവം അദ്ദേഹത്തിൽ പുരോഹിതനായതോടെ വളരുകയായിരുന്നു തളരുകയല്ലായിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നാം ഈ വന്യ വൈദികനെ വിശുദ്ധനായ ഈ വൈദികനെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീക്ഷ്ണമായ അജപാലന സ്നേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൈവജനത്തോടുള്ള അതമയമായ കരുണാർദ്രമായ മനോഭാവം അഗതികളോടും ആർദ്രചിത്തരോടുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔദാര്യപൂർണമായ സമീപനം അവരെ സംരക്ഷിക്കാനും അവർക്ക് ആശ്വാസമാകാനും തനിക്കാവുന്നത് മുഴുവൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അത്യധ്വാനം ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ ശ്രമങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സന്തോഷത്തോടും അതുപോലെ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ നന്ദിയോടും കൂടി ഓർമ്മിക്കുകയാണ് വഴിയപ്പുള്ളിൽ അച്ഛനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വായിക്കാനിടയായത് അദ്ദേഹം കത്തോലിക്കരുടെയോ ക്രൈസ്തവരുടെയോ മാത്രം അച്ഛനായിരുന്നില്ല എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും അച്ഛനായിരുന്നു അദ്ദേഹം 
ആലുവായിലെ സെൻറ്റ് മേരീസ് ഹൈസ്കൂളിൻ്റെ മാനേജറായി ജോലി ചെയ്ത ദീർഘകാലം എനിക്ക് തോന്നുന്ന പ പത്തോ പതിനൊന്നോ വർഷം പന്ത്ര പതിനൊന്നോ പന്ത്രണ്ടോ വർഷം ആ ജോലി അദ്ദേഹം ചെയ്തു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആലുവ ദേശത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനായിരുന്നു പയ്യപ്പുള്ളിലച്ഛൻ എന്ന് ഞാൻ വായിക്കാനിടയായി എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തോട് സഹകരിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്ത് പയ്യപ്പുള്ളിലച്ഛൻ ചെയ്ത വലിയ സേവനത്തെ സന്തോഷത്തോടെ വളരെയധികം ആളുകൾ അനുസ്മരിക്കുന്നു എന്നും ഞാൻ വായിക്കാനിടയായി പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഈ അച്ഛൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന വലിയ ഉദാത്തമായ മാതൃക ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ദൈവഭക്തിയുടെ ദൈവവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴമായ ബോധ്യം പകർന്നു തരുന്നതോടൊപ്പം ഈ ദൈവസ്നേഹവും ദൈവവിശ്വാസവും ജീവിതം പ്രായോഗികമാക്കുന്നത് സഹോദരനിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നാണ് അഗതികളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നാണ് ദുഃഖിതരിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നാണ് അവരുടെ ആശ്വാസമായി അവർക്ക് സാന്ത്വനമായി അവർക്ക് സംരക്ഷണമായി നാം തീരുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തെ നാം സ്നേഹിക്കുക എന്ന് വെളിവാക്കി തന്നു യേശു തന്നെ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് അത് തന്നെയല്ലേ അന്ത്യവിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആ വിച വിവരണത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപമയിലൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിശന്നു നീ എനിക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ തന്നു എനിക്ക് ദാഹിച്ചു നീ എനിക്ക് കുടിക്കാൻ തന്നു ഞാൻ പരദേശിയായിരുന്നു നീ എന്നെ സ്വീകരിച്ചു ഞാൻ നഗ്നനായിരുന്നു നീ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നു കാരാഗ്രഹിതരായിരുന്നു നീ വന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ചു എന്നെ കണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് പയ്യപ്പള്ളിൽ അച്ഛൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ ദൗത്യം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ അദ്ദേഹം ദൈവപരിപാലനയാൽ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രേരിതനായി സ്ഥാപിതമായ അഗതികളുടെ സമൂഹം അത് അച്ഛൻ്റെ രണ്ട് വർഷത്തെയോ മറ്റോ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം മാത്രമേ അച്ഛന് അവരോടൊപ്പം ആയിരിക്കാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ സാധിച്ചുള്ളൂ എങ്കിലും ആ വർഷം കൊണ്ട് ആ സമൂഹത്തിന് സ്ഥായിയായ ഒരടിസ്ഥാനം കൊടുക്കാൻ ബോധ്യങ്ങളിൽ ഉറച്ച ഒരു ജീവിത ശൈലി ആ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൽ വിളങ്ങിയിരുന്ന ആഴമായ ദൈവവിശ്വാസവും ചൈതന്യവത്തായ സഹോദര സ്നേഹവുമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ആ ശുശ്രൂഷ നാം നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിച്ച വിളക്ക് കൊളുത്തി പീഠത്തിൽ വയ്ക്കണം എന്ന യേശുവിൻ്റെ ഓർമ്മ നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണ് എന്ന യേശുവിൻ്റെ ആഹ്വാനം നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമായിരിക്കണം എന്നുള്ള യേശുവിൻ്റെ പ്രബോധനം അത് അവിടെ അദ്ദേഹം വെളിവാക്കി തന്നു ഇന്നും അദ്ദേഹം ലവണമായി പ്രകാശമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആ ലവണവും പ്രകാശവും സ്വീകരിച്ച് നാം യേശുവിൻ്റെ ലവണമായി യേശുവിൻ്റെ പ്രകാശമായി നാം ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ യേശുവിനെ വെളിവാക്കി കൊടുക്കാൻ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമായി തീരാൻ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹമായി തീരാൻ യേശുവിൻ്റെ കരുണയായി തീരാൻ ഇടയാകുന്നതിന് വേണ്ടി പയ്യപ്പുള്ളിലച്ഛൻ്റെ മാധ്യസ്ഥം നമുക്ക് യാചിക്കാം അച്ഛൻ നമ്മോടൊപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അച്ഛൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാക്കുവാൻ കൃപ തരേണമേ എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ തീഷ്ണമായി നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ദൈവോന്മുഖവും അവരനു അവരോന്മുഖവുമായി തീരാൻ കനിയണമേ എന്ന് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം ഇന്നത്തെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന അപസ്തോലൻ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു നീതിയായിട്ടുള്ളത് സത്യമായിട്ടുള്ളത് സ്നേഹമായിട്ടുള്ളത് എല്ലാമാണ് സമാധാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസരായ നാം സമാധാനത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സത്യത്തിൻ്റെയും നീതിയുടെയും വഴിയിലേക്ക് മുന്നേറാം അതിന് പയ്യപ്പുള്ളിലച്ഛൻ നമുക്ക് മാർഗദീപമായിരിക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം നമ്മെ നിരന്തരം നയിക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മീയ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് നിരന്തരം ശക്തി പകരുകയും ചെയ്യട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അമേൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടെ നിന്ന് 
കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കാം കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ പ്രമാണങ്ങളെയും പ്രവാചകന്മാരെയും സമാദരിക്കുകയും എല്ലാ നിയമങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്ത മിശികായി ഞങ്ങളുടെ മേലധികാരികളിൽ അങ്ങേ ദർശിക്കുവാനും അവരുടെ ആജ്ഞതകൾ അനുസരിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ ഏലിയയുടെ തീക്ഷ്ണതയോടും മൂശയുടെ ധൈര്യത്തോടും കൂടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അങ്ങേക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത്തെ വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് മൂശ നയിച്ചതുപോലെ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് മാർ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായെയും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ പിതാവും തലവനും അതിരൂപത ദക്ഷിണുമായ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി ശേസ്ത്രമിത്ര പോലീത്തായെയും മാർ ആൻ്റണി കരിയിൽ പിതാവിനെയും മറ്റു മെത്രാന്മാരെയും സഭാധ്യക്ഷന്മാർ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു അനുഗ്രഹദാതാവായ നല്ല ദൈവമേ അഗതികളുടെ സഹോദരിമാരുടെ സന്യാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപക പിതാവ് ധന്യൻ വർഗീസ് പയ്യപ്പള്ളി അച്ഛൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാം ചരമവാർഷികം അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ സുദിനത്തിൽ വല്യച്ഛനിലൂടെ തിരുസഭയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ സന്യാസിനി സമൂഹത്തിനും കോന്തിരുത്തി ഇടവകയ്ക്കും ദൈവജനം മുഴുവനും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും കൃപകൾക്കും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു വല്യച്ഛനെ നാമകരണ നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയായി വിസ്തൃത ഗണത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി അങ്ങ് മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കൃപയുണ്ടാകണമേ എന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നല്ലയിടയനായി ഈശോയെ ഇന്നത്തെ ഈ തിരുപലി ഞങ്ങൾക്കായി അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കോതമംഗലം വികാരി ജനറൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫ്രാൻസിസ് കീരമ്പാർ അച്ഛനെയും സഹകാർമികരെയും ഈടവകയെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യുയുടെ ശേരി അച്ഛനെയും ബിൻഡോ അച്ഛനെയും ആത്മീയ കൃപകളാൽ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്നേഹനിധിയായ ദൈവമേ ഈ കാലഘട്ടത്തിന് പ്രവാചകരായി ഞങ്ങളുടെ സന്യാസിനി സമൂഹത്തെ ദൈവാഹിത ദൈവഹിതാനുസരണം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മദർ ജനറൽ മദർ ലിസ് ഗ്രേസിനെയും കൗൺസിലേഴ്സിനെയും എല്ലാ പ്രൊവിൻഷ്യൽസിനെയും കൗൺസിലേഴ്സിനെയും സഭാംഗങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സമർപ്പിക്കുന്നു സ്ഥാപക സിദ്ധിയിലും ചൈതന്യത്തിലും സഭാധനരെ നയിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ആത്മാഭിഷേകം നൽകി ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അധികാരികളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്നും സഭാ മക്കളെല്ലാവരും വിശുദ്ധിയിലും സാക്ഷി ജീവിതത്തിലും നിരന്തരം വളർന്നു വന്ന് അങ്ങയുടെ കരുണയ്ക്ക് സജീവ സാക്ഷികളായി തീരുവാൻ വേണ്ട ആത്മാഭിഷേകത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ എന്നും അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അഗതി സേവനം നിങ്ങൾക്ക് നിരന്തര ദൈവാനുഭവമായിരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളെ നിരന്തരം ഉദ്ബോധിപ്പിച്ച വല്യച്ഛൻ്റെ ദീപ്തമായ പാവനയ്ക്ക് സ്മരണയ്ക്ക് മുൻപിൽ ഞങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട അഗതി മക്കളെയും കൊറോണ വൈറസ് രോഗബാധിതരായി കഴിയുന്നവരെയും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ക്ലേശമനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങളെയും അങ്ങയുടെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യവും സൗഖ്യവും സംരക്ഷണവും നൽകി കാത്തുകൊള്ളണമേ എന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മെയും നാം ഓരോരുത്തരെയും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമർപ്പിക്കാം പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രതീക്ഷയും പഴയ നിയമത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണവുമായി മിശിഹായി ദൈവദൂതന്മാരാൽ പരിസേവിതനായി കുരിശടയാളത്തോടുകൂടി വാനമേഹങ്ങളിൽ നീ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ വിശുദ്ധരോടൊന്ന് ചെന്ന് എതിരേൽക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ നിന്റെ ഇപ്പം സഹാരഹസ്യ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ഞങ്ങളെ സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശികളാക്കുകയും ചെയ്യണമേ സകലത്തിൻ്റെയും നാഥ എന്നേക്കും ma 
ധാതു പോലാത്മജനം ദിവ്യ റുഹായിക്കും സ്തുതി എന്നും ദൈവാംബികയേയും മാറിയൂസേപ്പിനെയും സാദരമോർത്തിട പാവനമീ ബലിയിൽ ുടെ പ്രേക്ഷിതരേകജ സ്നേഹിതരേ ശാന്തി ലഭിച്ചിടുവാ പ്രാർത്ഥി സർവരുമൊന്നായി പാടിയിടട്ടെ ആമേൻ ആ സാക്ഷികളെയും സൽക്കർമ്മികളെയും ബലിയതിലോർത്തിട നമ്മുടെ കൂടെ ബലവാന രാജാവാം ദൈവം നമ്മോടൊത്തിന്നും യാക്കോവിൻ ദൈവം നമ്മുടെ തൂണയിൽ ചെറിയവരെല്ലാം വലിയവരൊപ്പം കാത്തുവാസിക്കും മൃതരല്ലാരം നിൻ മഹിതോത്ഥാനത്തിൽ ശരണം തേടുന്നു ഒത്തിതരായിടുവാ സന്നിധിയിൽ ഹൃദയഗതങ്ങൾ ചൊരിയുവിയെന്ന് നീക്കും നോമ്പും പ്രാർത്ഥനയും പശ്ചാത്താപവുമാത്വത്തെ മോദാത്യം താഴ്ത്തി സർവശക്തനും പിതാവുമായ ഏകദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ 
പാത്രിയർക്കീസ്മാരും മെത്രാന്മാരുമായ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ പുരോഹിതന്മാർ ശുശ്രൂഷികൾ എന്നിവരുടെയും ബ്രഹ്മചാരികളുടെയും കന്നികളുടെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ പുത്രീ പുത്രന്മാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എന്നിവരുടെയും ഓർമ്മ ആചരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ മിശികായുടെ സ്നേഹിതരും വിശ്വാസികളുമായ എല്ലാ ഭരണകർത്താക്കളെയും സത്യവിശ്വാസത്തോടെ മരിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോയ എല്ലാവരെയും അനുസ്മരിക്കുവിൻ മിശികായുടെ കൃപയാൽ ഈ ബലി നമുക്ക് സഹായത്തിനും രക്ഷിക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിത്യജീവനും കാരണമാകട്ടെ കർത്താവ് ആശീർവദിക്കണമേ സഹോദരരെ ഈ കുർബാന ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ വഴി പൂർത്തിയാകുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ സകലത്തിൻ്റെയും നാഥനായ ദൈവം തൻ്റെ അഭിഷിതരായിട്ടുവാൻ നമ്മെ ശക്തരാകട്ടെ ഈ കുർബാന ഇവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ ബലിയിൽ അവിടെ നിന്ന് സമൃദ്ധനാകുകയും ചെയ്യട്ടെ ആമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ വർഷിച്ച സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തൻ്റെ ശരീരക്തങ്ങളാകുന്ന ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളെ ശുശ്രൂഷകരാകുവാൻ എളിയവരും പാപികളുമായിരുന്നിട്ടും ഞങ്ങളെ അങ്ങ് കാരുണിയാതിരകത്താൽ യോഗ്യരാക്കി അങ്ങ് നൽകിയ ഈ ദാനം തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടും ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടും കൂടി പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങളെ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ സഹോദരരെ മിഷികായുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ സമാധാനം ആശംസിക്കുവേൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുതാപത്തോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടി കർത്താവിന് നന്ദി പറയുകയും അവിടുത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ആദരപൂർവ്വം നിന്ന് ഇവിടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നവയെ സൂക്ഷി വീക്ഷിക്കുകയിൻ ഭയഭത്തിജനകമായ രഹസ്യങ്ങൾ കൂതാശ ചെയ്യപ്പെടുന്നു പുരോഹിതൻ തൻ്റെ മാധ്യസ്ഥമടി സമാധാന സമൃദ്ധമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തി വിചാരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എഴുത്തി നിശബ്ദരായി ഏകാഗ്രതയോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ ൃപയം ൂമാണത് 
ശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാങ്ങയുടെ മഹത്വമേ ഋതൃത്വത്തിൻ്റെ ആരാധ്യമായ നാമം എല്ലാ തരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്തുതിയും എല്ലാ നാവുകളിൽ നിന്ന് കൃതജ്ഞതയും എല്ലാ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് ആ പുകഴ്ചയും അർഹിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നാരകലോകത്തെയും അതിലുള്ള സകലത്തെയും കനിവോടെ സൃഷ്ടിക്കുകയും മനുഷ്യവംശത്തോട് അളവറ്റ കൃപ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു സ്വർഗവാസികളുടെ ആയിരങ്ങളും മാലാഖാമാരുടെ പതിനായിരങ്ങളും മഹോന്നതനായി അങ്ങയെ കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു അഗ്നിമേന്മാരും അരൂപികളുമായ സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാമം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു പരിശുദ്ധരും അരൂപികളുമായ കൃപയന്മാരുടെ സ്വാപ്പയന്മാരുടെ ചേർന്ന് നാഥനായ അങ്ങയ്ക്ക് അവർ ആരാധന സമർപ്പിക്കുന്നു ൂതി ഗീതങ്ങൾ പാടുന്നു സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ പാടുന്നു ദൈവം നിത്യ മഹത്വത്തിൻ കർത്താവിന്നും പരിശുദ്ധൻ ബലവാനീശൻ പരിശുദ്ധൻ മണ്ണും വിണ്ണും നിറയ മന്നവനവനോട് മഹിമകളാൽ ഉന്നത വീതിയിലോശാന ദാവീതി സുതരോശാന കർത്താവിൻ തിരുനാമത്തിൽ വന്നവനും യുഗരാജാവ വീണ്ടും വരുവോനും കർത്താവായ ദൈവമേ സ്വർഗീയ ഗണങ്ങളോടുകൂടി അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത സമർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങയിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആത്മചാതനം അങ്ങയോട് സദർശനം അങ്ങയിൽ നല്ല പ്രകാശവും അങ്ങയുടെ സത്യയുടെ പ്രതിച്ഛായയുമായ വചനമാകുന്ന ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു അങ്ങയോടുള്ള സമാനത നിലനിർത്തേണ്ട കാര്യമായി പരിഗണിക്കാതെ അവിടുന്ന് തന്നെ തന്നെ ശൂന്യനാക്കി ദാസൻ്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ച് വിവേകവും ബുദ്ധിയുമുള്ള അമൃത്യമായ ആത്മാവോടും മർത്യമായ ശരീരത്തോടും കൂടെ പരിപൂർണ്ണ മനുഷ്യനായി സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജാതനായി നിയമത്തിന് അധീനരായവരെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ നിയമത്തിന് വിധേയനാവുകയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ സ്മാരകം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു രക്ഷാകരമായ ഈ രഹസ്യം തിരുസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെ സ്മരണ ഞങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നു താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ യേശു നിർമ്മലമായ തൃക്കരങ്ങളിൽ അപ്പമെടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരാധ്യനായ പിതാവെ അങ്ങയുടെ പക്കലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു ഇത് പാപമോചനത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവൻ അപ്രകാരം തന്നെ കാസയുമെടുത്ത് കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു ഇത് പാപമോചനത്തിനായി അനേകർക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ എൻ്റെ രക്തമാകുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പാനം ചെയ്യുവൻ ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവൻ കത്താവേ നീ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ 
എളിയവരും ബലഹീനരും ആകുലരുമായി ദാസർ നിന്റെ ദുരുസന്നിധിയിൽ ഒരുമിച്ച് ഓടിയിരിക്കുന്നു നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ദൈവിക ജീവന് ഞങ്ങളെ പങ്കാരാക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുകയും അധപതിച്ചു പോയി ഞങ്ങളെ സമുദ്ധരിക്കുകയും മൃതരായി ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പാപികളായി ഞങ്ങളെ കടങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച് വിശുദ്ധീകരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്ക് പ്രകാശം നൽകി ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ പരാജിതരാക്കി ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനമായ പ്രകൃതിയെ നിന്റെ സമർദ്ധമായ അനുഗ്രഹത്താൽ മഹത്വമണിയിക്കുകയും ചെയ്തു നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ഞങ്ങളുടെ മേലെ ദക്ഷിണ പിതാവുമായ മാർ ജോർജ് ദക്ഷിണപത്ര പുല്ലിത്തായ്ക്കും മാർ ആന്റണി പത്ര പുല്ലിത്തായ്ക്കും മറ്റുള്ള വൈദിക മേലെ ദക്ഷിണന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും വിശുദ്ധ കത്തോലിക സഭ മുഴുവന് വേണ്ടിയും പുരോഹിതന്മാർ സമർപ്പിതരന്മായ പ്രേക്ഷിതർ ഭരണകർത്താക്കൾ മേലധികാരികൾ എന്നിവർക്ക് വേണ്ടിയും ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും സ്നേഹന്മാരുടെയും രക്തസാക്ഷികളുടെയും വന്നകരുടെയും ബഹുമാനത്തിന് വേണ്ടിയും അങ്ങയുടെ സന്നദിയിൽ പ്രതിമാധമത്തിച്ച് നീതിമാന്മാരും വിശുദ്ധരുമായ എല്ലാ പിതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും ഈ കുർബാന അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണമേശുതരും ദുഃഖിതരും ദരിദ്രരും പേടിതരും രോഗികളും ആകുലരുമായ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ വേർപിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തെ പ്രത്യാശാപുറം കാത്തിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ജനത്തിനു വേണ്ടിയും അയോഗ്യരായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ കർത്താവായ ദൈവമേ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ നിറമരവും വിശുദ്ധവുമായ ബലിപീഠത്തിന്മേൽ അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തിൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു ഈ ഓർമ്മ ആചരണത്തിൽ ദൈവമാതാവായ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെയും തിരുസന്നിധിയിൽ സംരീതി കണ്ടെത്തിയ നീതിമാന്മാരും വിശുദ്ധരുമായ പിതാക്കന്മാരുടെയും പാവന സ്മരണ അങ്ങയുടെ അവണിനയവും സമൃദ്ധമായി കൃപയാൽ സംജാതമാക്കണമേ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അങ്ങയുടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ അങ്ങ് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ പിതാവായ ദൈവമെന്നും അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രനായ ഈശോമ ശിഹായ അങ്ങ് അയച്ചുവെന്നും ഭൂവാസികൾ എല്ലാവരും അറിയട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമായി മിശിഹാവെന്ന് ജീവദായകമായ സുവിശേഷം വഴി പ്രവാചകന്മാർ സ്നേഹന്മാർ രക്തസാക്ഷികൾ വന്ദകന്മാർ വേദപാരംഗതന്മാർ മിത്രാന്മാർ പുരോഹിതന്മാർ ശുശ്രൂഷികൾ എന്നിവർക്കും വിശുദ്ധ മാമോദീസായുടെ സജീവവും ജീവദായകവുമായ അടയാളത്താൽ മുദ്രിതരും പരിശുദ്ധ കത്തൂലയ്ക്ക് ആസവിടി സന്താനങ്ങളുമായി എല്ലാവർക്കും ആവശ്യകമായ നൈർമലത്തിൻ്റെയും വിശുദ്ധിയുടെയും മാർഗം പഠിപ്പിച്ചുവെന്നും എല്ലാ മനുഷ്യനും അറിയട്ടെ കർത്താവ് എളിയവരും ബലഹീനരും ക്ലേശിതരുമായ ഈ ദാസരും അങ്ങ് നൽകിയ മാതൃക പരമ്പരാഗതമായി സ്വീകരിച്ച് അങ്ങ് ഇവിടെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി ഇപ്പോൾ തിരുസന്നിധിയെ നൽകുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാഥന രക്ഷകനുമായ ഈശോ മിശിഹായുടെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഉദ്ധാനത്തിൻ്റെയും മഹനീയവും ഭയഭക്തിയനകവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദേവീകുമായ രഹസ്യത്തെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ നിശബ്ദരായി ആദരപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സമാധാനമോടുകൂടെ കർത്താവേ നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നള്ളി വന്ന് നിരദാസരുടെ കൃപാനിയിൽ അവ ആവസിച്ച് ഇതിനെ ആശീർവദിക്കുകയും പൗത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കടങ്ങളുടെ പ്രതിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പിലെ വലിയ പ്രത്യാശയ്ക്കും നിന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നവമാ ജീവിതത്തിനും കാരണമാകട്ടെയും കർത്താവായ ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അങ്ങനെ മഹനീയവും വിസ്മയാവഹവുമായ രക്ഷാപദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തിൻ്റെ അമൂലരക്തത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സഭയിൽ സന്തോഷത്തോടും പ്രത്യാശയോടും കൂടി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സജീവവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവുമായ അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ദൈവമേ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തിനൊത്തവിധം 
എന്നോട് ദയതോന്നേണമേ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യാധികൃതനുസൃതമായി എന്റെ പാപങ്ങൾ മാഴ്ചകളണമേ കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ അയോഗ്യരാകുന്നു ഞങ്ങൾ തീർത്തും അയോഗ്യരാകുന്നു എങ്കിലും സ്തുത്യർഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവീകുമായ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങയുടെ കാരുണി ഞങ്ങളെ അടുപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ശോമിഷിഹായെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതിയും നാഥനായ നിനക്ക് ആരാധനയും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ സജീവവും ജീവദായകവുമായ ഈ അപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയതും ലോകത്തിന് മുഴുവനും ജീവൻ നൽകുന്നതുമാകുന്നു ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നവർ മരിക്കുകയില്ല പ്രതിത പാപമോചനവും രക്ഷയും പ്രാപിക്കുകയും നിത്യം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും ആരാധിക്കാം സ്തുതിയുയർത്താം പരിശുദ്ധ ഗുരുദാസ ഒരായിരം പരിത അത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ശിവമിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ അമൂല്യമായ ശരീരത്തങ്ങളെ രഹസ്യങ്ങളെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭക്തി ആദരങ്ങളോടെ സമീപിക്കാം അനുതാപത്തിൽ നുളവാകുന്ന ശരണത്തോടെ അപരാധങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടും പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ടും സഹോദര തെറ്റുകൾ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് സാലത്തിൻ്റെയും നാഥനായ ദൈവത്തോട് കൃപയും പാപമോചനവും യാചിക്കുകയും ചെയ്യാം ഭിന്നതകളും കലഹങ്ങളും വെടിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ ശുദ്ധീകരിക്കാം ശത്രുതയിലും വിദ്വേഷത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ വിമുക്തമാക്കാം വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പൗത്രീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാം യോജിപ്പോടും ഐക്യത്തോടും കൂടെ ദിവരഹസ്യങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാം കർത്താവെ ഈ ബലി ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളുടെ ഉയർപ്പിനും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കും കാരണമാകട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ കർത്താവായ ദൈവമേ അങ്ങേ ദാസരായ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും കാരുണ്യപുറം ക്ഷമിക്കണമേ മഹോന ദൈവമായ അങ്ങേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ സകല വിശുദ്ധിയുടെ സ്തുതിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ അത്തരങ്ങളെ പൗത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ കർത്താവായ ദൈവമേ കാരുണ്യപുറം അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മനോവിശ്വാസത്തോടുകൂടി അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലെപ്പോഴും നിർമ്മല ഹൃദയരും പ്രസന്നവനരും നിഷ്കളങ്കരമായി വ്യാപരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ചേർന്ന് അങ്ങേ വിളിച്ച് പ്രകാരം അപേക്ഷിക്കുന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേയും ഞങ്ങളുടെ ശക്തനായ സർവേശ്വര നല്ലവനായ ദൈവമേ കൃപാപുണനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യ ഞങ്ങൾ കണപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത് ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്നും അവന്റെ സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും രാജ്യവും ശക്തിയും 
പ്രാബല്യവും അധികാരവും അങ്ങയുടെ ഇതാകുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും സമാധാനം നിങ്ങളോടു കൂടെ വിശുദ്ധ കുർബാന വിശുദ്ധ ജനത്തിനുള്ളതാകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ മരണ വഴി കുറിച്ച് വിജയം ഭരിച്ചു കുരിശാവുന്ന ഭാഗമായത്തിന്റെ ആചാരം കുരിശിന്റെ തണലിൽ കവിയും തേടാം ക്രൈസ്തവന്റെ പടവാളവും സ്നേഹത്തിന്റെ പതാകയുമായി കുരിശ് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം കുരിശിലെ ബലി വഴി നിന്റെ ശരീരത്വങ്ങൾ ഞാൻ കുന്നലക്കി കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് ശിവം ശിഹായുടെ കൃപാവരം അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്താൽ നമ്മൾ എല്ലാവരിലും സമ്പൂർണമാകട്ടെ
കർത്താവാദ്യവും പരിശുദ്ധവും ജീവിതായകവും ദൈവികവുമായി രഹസ്യങ്ങൾ കടങ്ങളുടെ മോതിരത്തിനായി അങ്ങ് കരിൻ്റെ പുറ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി ഈ ദാനത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങയുടെ മഹനീയതൃത്വത്തിന് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും നിരന്തരം സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായും മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയായ മിശിഹായ് സ്തുത്യർഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ ഈ കുർബാന വഴി നീ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും പൊറുക്കുകയും അപരാധങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്തു ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആരാധ്യമായ ദാനം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാകട്ടെ സകലത്തിൻ്റെയും നാഥ എന്നേക്കും രഹസ്യങ്ങൾ പരികർമ്മം നാം ചെയ്യുകയാൽ നാഥൻ തൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ പങ്കാളികളായി തീർത്തല്ലോ പീഠകളെങ്ങും നിറയുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ സ്നേഹപിതാവാം സകലേശൻ കൃപയും ശക്തിയുമരുളട്ടെ ദൈവത്തിൻ പരിപാവലനമേ കോവിൽ നിങ്ങൾ കന്നാളം നൽവരദാനം നൽകിയിടും സംരക്ഷണവും ചിരകാലം കുരിശാൽ രക്ഷിതരാ നിങ്ങൾ കരുണയിലെന്നും വളരട്ടെ ഹൃദയ കൃപ നിറയട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണയിൽ സമ്പന്നനായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ കരുണാർത്ഥന സ്നേഹം തിരുപുത്രനോട് അനുഭവേദ്യമാക്കി തരുന്നതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു ഏറ്റവും എൻ്റെ ഏറ്റവും എളിയ ഈ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുവന് നിങ്ങളിത് ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്തു തന്നത് എന്ന തിരുവചനത്തിൽ നിന്നും ആത്മീയ ചൈതന്യം സ്വീകരിച്ച് അഗതികളും നിരാലംബരുമായവർക്ക് ആത്മദാനത്തിലൂടെ ഈ സ്നേഹം പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ തന്നെ വർഗീയ സ്വയ്യപ്പള്ളി അച്ഛനെ അനുവദിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നിരവധിയായ നന്മകൾ നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ദരിദ്ര സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം മുഴുവൻ ഒഴിഞ്ഞു വച്ച അങ്ങയുടെ ഈ ദാസന് വിശുദ്ധിയുടെ കിരീടം നൽകി അങ്ങ് മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കനിയണമേ അദ്ദേഹത്തിൽ വിളങ്ങിയിരുന്ന കരുണാർദ്ര സ്നേഹവും സൗമ്യശീലവും ഹൃദയ താഴ്മയും ഞങ്ങളിലും വളരുവാൻ കൃപ ചെയ്യണമേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം ധന്യൻ വർഗീയ സ്വൈപ്പള്ളി അച്ഛൻ്റെ മാധ്യസ്ഥം വഴി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ അമ്മേൻ
എല്ലാവരും സ്വസ്ഥാനങ്ങൾ ഇരിക്കുക ഉടനെ തന്നെ പുസ്തക പ്രകാശനമാണ് പുസ്തക പ്രകാശനം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി കോതമംഗലം രൂപത ജനറൽ സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട ഫ്രാൻസിസ് കീരമ്പാർ അച്ഛനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു വില്ലേജിൻ്റെ വിശുദ്ധി വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതിനായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കാരുണ്യ സരണി എന്ന മാസിക സുപ്പീരിയർ ജനറൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫ്രാൻസിസ് അച്ഛന് കൈമാറുന്നു ഫ്രാൻസിസ് അച്ഛൻ വെല്ലിച്ചൻ്റെ കുടുംബാംഗമായ പയ്യപ്പിള്ളി പാലക്കാപ്പിള്ളി ഫാമിലി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സജിത് ജെ പാലക്കാപ്പിള്ളിയെ കൈമാറുന്നു ധന്യൻ വർഗീസ് പയ്യപ്പിള്ളി ദേവകരുണയുടെ അപ്പസ്തോലൻ മെഹാ ക്യൂസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മത്സര വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറുന്ന സമയമാണിത് വെല്ലച്ചിൻ്റെ പാദസ്പർശനമേറ്റ ഈ പുണ്യഭൂമിയിലെ മക്കൾക്ക് തന്നെ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ഏറ്റവും ഉചിതമായിരിക്കുന്നു കോന്തുരുത്തി ഇടവകയ്ക്ക് ഇത് ഏറെ അഭിമാനകരമാണ് മത്സര വിജയികൾക്ക് സമ്മാനം നൽകുന്നതിനായി സുപ്പീരിയർ ജനറൽ മദർ ലിസ്ക്രേസിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു സി സെക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് മേരി പോൾ കോന്തുരുത്തി തേഡ് സണ്ണി കെ ജോസഫ് കോന്തുരുത്തി നന്ദിയുടെ ഒരു വാക്ക് മദർ ലിസ്ക്രേസിന് സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട കോന്തമംഗലം രൂപത വിക്കർ ജനറൽ ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് കിരമ്പാറ സഹകാർമികർ ഫാദർ പൗലോസ് സി എം ഐ ഫാദർ തോമസ് നങ്ങേലിമാലി ഫാദർ ആൻറ്റണി പുതിയ പറമ്പിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കോന്തുരുത്തി ഇടവക വികാരി റവന ഫാദർ മാത്യു ഇടശ്ശേരി സഹ വികാരി റവന ഫാദർ ബിൻഡോ കൊയ്ക്കര സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രൊവിൻഷ്യൽ മദർ റേസി ജനറൽ കൗൺസിലേഴ്സ് കൗൺസിലേഴ്സ് പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഇടവകാംഗങ്ങളെ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഇവിടെ ആയിരിക്കുക ഈ കോവിഡിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിലും ഏറെ ആയിരങ്ങൾ വരേണ്ട ഒരു ദിവസമാണ് പക്ഷേ തമ്പുരാൻ ഈ അവസ്ഥയിലും കുർബാന അർപ്പിക്കുവാനും ഇവിടെ കടന്നു വരുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒക്കെ അവസരം നൽകിയതിന് തമ്പുരാന് നന്ദി പറയുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് ദിവസം നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ടും ഓൺലൈനിലൂടെ ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെയും ജാഗരണ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പം നമ്മൾ വചന സന്ദേശത്തിൽ കേട്ടതുപോലെ തിരുവചനം ഇന്ന് നമ്മുടെ മുൻപിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടും കർത്താവിൻ്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ വചനം മലമുകളിൽ പണിത ഗോപുരത്തെക്കുറിച്ചാണ് 
മല മുകളിൽ പണിത ഗോപുരമാണ് ധന്യൻ വർഗീസ് പയ്യപ്പള്ളി അച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി ആഴമായിട്ടിറങ്ങാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കിരമ്പാറ അച്ഛൻ നമ്മെ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു ഏറെ ആദരവും ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ഈ ഒരു വല്യച്ഛൻ്റെ ജീവിതം മാതൃകാപരമാക്കണമെന്നൊക്കെ വീണ്ടും മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്ന നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം നന്ദി പറയാനുള്ളത് ദൈവത്തിന് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വല്യച്ഛനെ എറണാകുളം അതിരൂപതയ്ക്കും കത്തോലിക്ക തിരുസഭയ്ക്കും ഏറെ പ്രത്യേകമായിട്ട് കോന്തുരുത്തി ഇടവകയ്ക്കും അതിനേക്കാളുപരി കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും എസ് ടി സന്യാസ സമൂഹത്തിനും ദാനമായിട്ട് ദൈവം നൽകിയ ഈ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം അതിൻ്റെ പ്രകാശം ലോകമെങ്ങും പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്തിന് മുഴുവൻ കരുണയുടെ കരുണയുടെ ജീവിക്കുന്ന സഖ്യമാകാൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ഏറെ ഭാഗ്യപ്പെട്ട നിമിഷമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം നമ്മുടെ വല്യച്ഛൻ ഇന്ന് സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാം ജന്മദിനം സ്വർഗത്തിലെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഏറെ അഭിമാനിക്കാനായിട്ട് വകയുണ്ട് എറണാകുളം അതിരൂപതയ്ക്കും എല്ലാം നന്ദിയോടെ നമുക്ക് ഓർക്കാം കാരണം വല്യച്ഛൻ്റെ ഈ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തെ അംഗീകരിച്ച കത്തോലിക്ക തിരുസഭയും എറണാകുളം അതിരൂപതയും ദൈവജനവും എല്ലാം നന്ദിയോടെ നമുക്ക് ഓർക്കാം ഇന്നേ ദിവസം ഈ ഒരു കർമ്മത്തിന് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ച് അഭിഷേകത്തോടെ വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിച്ച വചന സന്ദേശവും ഒപ്പം തന്നെ വല്യച്ഛൻ്റെ ജീവിതത്തെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടും നമ്മുടെ മുൻപിൽ വരച്ചു കാണിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫ്രാൻസിസ് കീരമ്പാറ അച്ഛന് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ നന്ദി പറയുന്നു ഈ കോവിഡിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിലും വല്യച്ഛൻ കീരമ്പാറ അച്ഛൻ ഇവിടെ വരാനായിട്ട് സന്നദ്ധത കാണിച്ചു ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് അതോടൊപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട കോന്തുരുത്തി ഇടവക വികാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു ഇടശ്ശേരി അച്ഛനെ പ്രത്യേകം ഓർക്കുകയാണ് ദിനങ്ങൾക്ക് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ അച്ഛന് എനിക്ക് തോന്നി ഞങ്ങളെക്കാൾ ഏറെ ഈ കാര്യത്തിൽ താല്പര്യവും ഒരുക്കവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ ഇത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഈ അവസ്ഥയിലും നന്നായിട്ട് നടത്തണം എന്നുള്ള അച്ഛനെടുത്ത ഒരു താല്പര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനോടുള്ള വലിയ ആദരവും സ്നേഹവും ഈ സമയം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് ഈ ഒരു ദിവസത്തെ ഇത്രയധികം നന്നാക്കാനായിട്ട് ഇടവകാഗങ്ങളെയൊക്കെ യോജിപ്പിക്കാനും പാരിഷ് കൗൺസിലിലൊക്കെ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ അച്ഛനിട വന്നു ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് എടശ്ശേരി അച്ഛന് അതോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്ന സഹവികാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിൻഡോ കോയിക്കര അച്ഛനും ഏറെ ഹൃദ്യതയോടെ നന്ദി പറയുന്നു സഹ കാർമ്മികരായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന ഏറ്റവും അധികം താല്പര്യമെടുത്ത് മുൻ വികാരി ഫാദർ ആൻ്റണി പുതിയപ്പറമ്പിൽ അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള വികാരി അച്ഛന് മുൻപ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അച്ഛനാണ് അച്ഛൻ ഏറെ താല്പര്യമെടുത്ത് ഇവിടെ ആയിരുന്ന നാളുകളിലൊക്കെ ഏറെ ആഗ്രഹവും സന്നദ്ധതയൊക്കെ ഇതിന് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം അച്ഛൻ ഇവിടെ വരാനായിട്ട് സന്നദ്ധത കാണിച്ചു അച്ഛന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്ദി പെരുമാനൂര് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഇടവകയാണ് പെരുമാനൂർ ഇടവകയിലെ വികാരി അച്ഛൻ ഫാദർ തോമസ് നങ്ങേലിമാലിൽ അച്ഛന് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ സഹകാർമ്മികത്തിൽ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ വന്ന അച്ഛൻ ഒത്തിരി സ്നേഹപൂർവ്വം നന്ദി പറയുന്നു ഫാദർ പൗലോസ് സി എം ഐ അച്ഛനെയും ഏറെ നന്ദിയോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഇത്തരണത്തിൽ ഓർക്കുന്നു 
കോന്തുരുത്തി ഇടവകയിലെ കൈക്കാരന്മാർ വൈസ് ചെയർമാൻ സെക്രട്ടറി കപ്പ്യാര് ടെൻസൻ ലോനപ്പഞ്ചേട്ടൻ അൾത്താര ബാലന്മാർ ഈ ദിനത്തിൻ്റെ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന ഏറെ അഭിഷേകത്തോടെ അർപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായിച്ച ഗായക സംഘം ഏറെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റ് സന്യാസ സമൂഹത്തിലെ സഹോദരിമാരിവിടെയുണ്ട് അവർക്കും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുകയാണ് മറ്റ് ഇടവകാംഗങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദിയോടെ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ കിരംപാറ അച്ഛൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് എസ് ടി സഹോദരിമാർ നമ്മളെല്ലാവരും നവമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കണം ഒരു പുനഃസമർപ്പണം നടത്തണം എന്ന് അച്ഛൻ പറയുകയുണ്ടായി പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു കരുണയുടെ ശുശ്രൂഷ വല്ലച്ഛൻ ചെയ്തതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇന്ന് നവമായിട്ട് സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ടും കർത്താവ് വിശുദ്ധ ബലിയുടെ നടുവിൽ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അതിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് അത് വെറുതെ കരുണയുടെ ശുശ്രൂഷയായിരുന്നില്ല വല്യച്ഛൻ ധന്യൻ വർഗീസ് പയ്യപ്പള്ളി അച്ഛൻ കരുണയായിട്ട് മാറുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വെറുതെ കരുണയുടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്താൽ പോരാ കരുണയായിട്ട് മാറാനാണ് കർത്താവ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ശക്തമായിട്ട് ഈ സമയം പറയാനായിട്ട് തോന്നുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വല്യച്ഛൻ പറഞ്ഞ വച വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മപ്രേരിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മൊഴിയാണ് എന്തു തന്നെ ആയാലും ദൈവഹിതത്തിന് കീഴ്വഴങ്ങണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ദൈവഹിതത്തിന് അടിയറ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഈ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വല്യച്ഛൻ ഏറെ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നിത്യതയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു യാത്ര തന്നെ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ ലോകത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നിത്യതയെ മുൻപിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു യാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങണം എന്ന് ഈ നാളുകളിൽ വല്യച്ഛൻ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മതസൗഹാർദ്ദത്തിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടും ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടുമുള്ള ഒരു കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് വല്യച്ഛൻ നിർവഹിച്ചത് ഇന്നും നമ്മളോട് പറയുന്നത് അതാണ് മതസൗഹാർദ്ദവും ജനകീയ പങ്കാളിത്തവും അതോടൊപ്പം തിരുസഭയുടെ വിശുദ്ധിക്ക് തിലകം ചാർത്തേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അപ്പോൾ ആ ഒരു വിശുദ്ധിക്ക് വിശുദ്ധിയുടെ പരിമളമാണ് വല്യച്ഛൻ പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വിശുദ്ധിയുടെ പരിമളം പരത്താൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെയും ഓരോരുത്തരുടെയും വിളിയെന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഓരോ വർഷത്തെയും ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം ഇങ്ങനെയൊരു ധന്യൻ വർഗീസ് പയ്യപ്പള്ളി അച്ഛനെ നമുക്ക് തന്നതിന് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു പ്രവാചക ധീരതയോടെ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് കരുണയായിട്ട് മാറാനുള്ള ആഹ്വാനം ഇന്നേ ദിവസം നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി താങ്ക് യു സ്നേഹവിരുന്നനായി സെൻറ്റ് ജോൺസ് മരിയൻസ് ഹോളിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു